Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasooluh اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي جدلي فجودك منتظر للمرتجي لا سيما أخل الفقر ما لي سوى مضحي وحبي من ذخر فهما الذخيرة لي ونعم المدخر بهما رجائي أن عيني قد تقر إذ ما يقابل كل سع بالأجر يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي സമാദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ പണ്ഡിതരെ മുതാലിംകളെ മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അഹലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കാഫുതങ്ങളുടെ റോസ് മുബാറക്കിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നാം ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഔലിയാക്കളുടെ ലോകം എന്ന പ്രവിശാലമായ ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നല്ലത് പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ നല്ല സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്കിനോടനുബന്ധമായി നടക്കുന്ന മറ്റു പരിപാടികളിലെല്ലാം വിശുദ്ധ റജബു മാസത്തിലെ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത് നല്ലവരോടൊപ്പം ജീവിച്ച് നല്ല നിലയിൽ മരണപ്പെട്ട് മഹത്തുക്കളോടൊപ്പം പാരത്രിക ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദുരാക്കുണ്ടറിയിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്കും നമുക്കും അവസാന സന്ദർഭം വരെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ നാമകമായി പ്രാർത്ഥിക്കും അംബിയാക്കളെ പോലെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വലിയ സേവനം ചെയ്ത സാമൂഹ്യ രംഗത്തും വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തും ആത്മീയ രംഗത്തും ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചവരാണ് ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസവും കർമ്മവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഭദ്രമാക്കി ക്ഷീണം വകവക്കാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തെയും കൂട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വഴി നടത്താൻ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അധ്വാനിച്ചവരാണ് യത്നിച്ചവരാണ് മഹാരഥന്മാർ ഒരാൾ വലിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു സ്റ്റേജാണ് വിലായത്ത് വലിയ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരതിന് നിർവചനം പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിൽ തികഞ്ഞ അറിവുള്ളവരാണ് ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന് അറിയുന്നത് ഔലിയാക്കളാണ് ആ ഔലിയാക്കളുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു അസ്പൃശ്യതകളൊന്നും ആ മന മനോതലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കൂടുകയില്ല പൂർണമായ വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ വിശ്വാസവും സമപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ അന്തരം നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ആത്മജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ കതർ കലാവുകളെയും പരിപൂർണമായി സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാകണം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ പരീക്ഷണം വന്നാലും അലഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിവ് അത് വലിയ മഹത്വക്കൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയൊരു കഴിവാണ് ഒരിക്കൽ പോലും അത് ശരിയായില്ല എന്നൊരു ചിന്ത അവരെ കൽബിൽ വരികയില്ല അഥവാ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് തിരുത്തു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള പൂർണമായ അറിവ് അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തു സിഫാത്തുകളെ പറ്റി നമുക്കെന്തറിയും ആ ഒലിയാക്കളുടെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അധികരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ തികഞ്ഞ അറിവാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അവർക്കുള്ളത് 
നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി കാര്യമായി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ ഒരു എതിർ ചോദ്യം പോലും അവരെ കൽബിൽ നിന്ന് വരാതെ അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞവരാണവർ ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ ഇഫായി റലി അള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ ഹലറത്തിൽ ഒരു മഹാ പണ്ഡിതൻ കടന്നു വന്നു ഡിഫായി ഷേഖ് റലി അള്ളാഹുനിന് ഹിദുമത്ത് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ വലിയ പണ്ഡിതൻ കടന്നു വന്നത് ശരിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിഫായി ഷേഖ് റലി അള്ളാഹുൻഹു ആ പണ്ഡിതനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ആദരവിലാണ് ആ വലിയ മഹാൻ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇഫായി ഷേഖ് അലി അള്ളാഹു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരിക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല മഹാനവർകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ നിന്ന് സംസാരം കേൾക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു മറുപടി പറയുന്നു ആ മഹാനുഭാവൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നേർക്ക് നേരെ മുഖത്തു നോക്കി ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം സംസാരിക്കുന്ന പതിവ് പോലും ഇല്ല ഇഫായി ഷേഖ് അലി അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബക്കാരൻ പറയുന്നു ആ വലിയ പണ്ഡിതൻ വന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല വന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ശരിക്കും എല്ലാവരും വരുന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ വന്നത് ഉസ്താദുമായി ഇരുന്ന് എന്റെ ഷേഖുമായി ഇഫായി ഷേഖുമായി തങ്ങളുമായി ഇരുന്ന് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ആൾ അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷേഖ വർഗളെ ആരാണാ വന്നത് ഇഫായി ഷേഖ് അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഒരാള് ഔലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ ഗ്രേഡൊന്നും അല്ല വലിയ സ്ഥാനമാണ് ആ സ്ഥാനം എത്തിപ്പെടു എത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് കാര്യമായും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇൽമാണ് തികഞ്ഞ ഇൽമു വേണം ഇൽമൊരു പക്ഷേ അള്ളാഹു താല വഹബിയായ നിലക്ക് ചൊരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കസ്ബിയായ നിലക്ക് അധ്വാനിച്ച് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഓശാരമായി നൽകിയിട്ട് അങ്ങനെയും ഇൽമു വരാം ലദുന്നിയ ഇൽമു നൽകപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളും ഉണ്ട് അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ഇൽമു നേടി അതുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഓശാരമായി ധാരാളം അറിവ് നൽകിയവരും ഔലിയാക്കളിൽ ഉണ്ട് ഇഫായി ഷേഖ് അലി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു ഹിദുമത്ത് ചെയ്യുന്ന കുടുംബക്കാരനോട് ആ വന്ന ഷേഖിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതെ ഞാൻ കണ്ടു അത് ആരാണ് ഉസ്താദേ അത് ബഹ്റുൽ മൊഹീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് സമുദ്ര തീരപ്രദേശത്ത് ഉള്ള വലിയ കുത്തുബുകളിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു മഹാനാണ് ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അക്കത്വാബുകൾ കുത്തുബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ദുവാ ചെയ്തു തന്നു ഇഫായി ഷേഖ് അലി അള്ളാഹു പറയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ മഹാനുഭാവനാണെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസമായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പിണക്കത്തിലാണ് മൂന്ന് ദിവസമായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നോട്ടം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്ന ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉസ്താദേ എന്നാൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടായിരുന്നില്ലേ ഏറ്റവും അധികം പിണക്കം മാറ്റേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പിണക്കമാണല്ലോ ഉടമസ്ഥനായ യജമാനായ അള്ളാഹുവിനോട് അടിമ ഒരു നിലക്കും പിണങ്ങാൻ പാടില്ല അടിമയോട് ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവും പിണങ്ങാവുന്ന അവസ്ഥ വരാൻ പറ്റൂല അതും വിലായത്തിന്റെ പദവി കുത്തുബിന്റെ പദവി എത്തിയ ഈ വലിയ മഹാനുഭാവനോട് അള്ളാഹു പിണക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉസ്താദിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടായിരുന്നില്ലേ മോനെ പറയാൻ എനിക്ക് പൂതിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഷെയ്ഖിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഹൈബത്തുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനമില്ലേ ആ ബഹുമാനം പരിഗണിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ വലിയ മഹാനുഭാവന്റെ മുഖത്തു നോക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും ഹദീത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ 
ഔലിയാക്കൾക്കല്ലേ അത് ഏറ്റവും മനസ്സിലാകുന്നത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പദങ്ങൾ രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു നാല് റക്കാത്തുള്ള നിസ്കാരം രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി പുറം ഭാഗത്തുള്ള തൂണിൽ ചാരി നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചിന്തയിലാണ് സ്വഹാബത്ത് പലരും ആ സദസ്സിലുണ്ട് ബുഖാരിയിൽ കാണാം വഫിൽ കൗമി അബൂബ കരിം വഴുമറു റലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ ആ കൂട്ടത്തിൽ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉണ്ട് ഉമർ ബുനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ വിഷയമൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് ഹൈബത്ത് വന്നു തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും നിസ്കരിച്ചത് ഇത്ര എണ്ണം ചുരുങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ ഇപ്പോ കൂല കാരണം അത് ബഹുമാനത്തിന്റെ ഉയർന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് ആ ഗുരുവര്യനോട് എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈബത്തുള്ള മുഖം കണ്ടപ്പോൾ പറയേണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോയി അപ്പൊ ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഉസ്താദേ ആ കുത്തുബായ പണ്ഡിതൻ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ എത്തിച്ചു തന്നാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യവും ഉസ്താദ് തന്നാൽ ഞാനതങ്ങ് പറഞ്ഞോളാം എന്നാൽ യജമാനായ റബ്ബിനോടുള്ള പിണക്കം മാറി കിട്ടിയിട്ട് നേരത്തെയുള്ള കണക്ഷൻ വന്നു കിട്ടുമല്ലോ സാധാരണ ഒരു ചെറിയ പണ്ഡിതനല്ല ഇത് ഔലിയാക്കളിൽ കുത്തുബിന്റെ പദവി എത്തിച്ച മഹാനാണ് ആ മഹാനുഭാവനോട് അള്ളാഹു പണക്കത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉണർത്തി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഹൈറ് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചത് ഔലിയാക്കൾക്ക് വലിയ കഴിവല്ലേ അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കഴിവല്ലല്ലോ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നു ഖാദിമിനോട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ പെട്ടെന്ന് നിന്നെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം നീ അത് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാവുസ്താതെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തം സമ്മതം തന്നാൽ മതി അദ്ദേഹം ഉള്ളയിടത്ത് എന്നെ എത്തിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വന്ന മഹാനുഭാവന്റെ കൽബും വന്ന മഹാനുഭാവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വ്യക്തമായി ഒരൊറ്റയടിക്ക് അറിയാൻ കഴിവുള്ള മഹാൻ അള്ളാഹു എത്ര വലിയ മഹാനാണ് മറ്റൊരു കുത്തുബല്ലേ അവിടെ കടന്നു വന്നത് വലിയ വിലായത്തിന്റെ പദവിയുള്ള മഹാനല്ലേ ആ മഹാനുഭാവനുമായി ആർക്കാണ് പിണക്കമുള്ളത് അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹുവിന് പിണക്കമുള്ളത് അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് അള്ളാഹുനല്ലേ എന്താണ് ഔലിയാക്കളുടെ കൽബിന്റെ അവസ്ഥ അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ മാരിഫത്തിന്റെ കമാലിയത്ത് എത്ര വലുതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ ചില്ലറക്കാരല്ല നമ്മൾക്ക് ഈ പുറമ്പൂച്ച് മാത്രം കാണാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ ആത്മജ്ഞാനികളുടെ മനസ്സ് ഔലിയാക്കളുടെ മനസ്സുകൾ ലഹാ ഉയൂനു ആ കൽബുകൾക്ക് ചില കണ്ണാടികളുണ്ട് ആ കൽബിന് ചില ദൃഷ്ടികളുണ്ട് സാധാരണ നോട്ടക്കാര് നോക്കിയാൽ കാണാത്തതൊക്കെ ആ കൽബിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ നിന്ന് ബഹ്റുൽ മൊഹീത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്താണ് ആ ഷെയ്ഖ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് നോക്കി കണ്ടിട്ട് ഈ ശിഷ്യൻ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കണം ആ ശിഷ്യനോട് പറയുന്നു മോനെ നീ പോയി പറയേണ്ട വിഷയം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാധാരണ മഴയില്ലാത്ത കാലത്ത് ആ ബഹ്റുൽ മുഹീത്തിന്റെ പരിസരത്ത് മഴ പെയ്തു പോയി നട്ടുച്ച നേരത്ത് 
അപ്പോൾ ആ വലിയിന്റെ കൽബിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു എന്തിനാണിപ്പോൾ മഴ അത്ര പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഔലിയാക്കള് ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൽ തികഞ്ഞ അറിവുള്ള മഹാന്മാരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളിൽ പൂർണമായി ഇൽമുള്ള മഹാന്മാരാണ് അവരെ പോലെ ഇൽമു മറ്റുള്ളവർക്കില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് മഴയെന്ന് നാവുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പേന കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല മറ്റൊരാളോടും ആശയ സംവിനിമയം നടത്തിയിട്ടില്ല മനസ്സിൽ വന്നൊരു ചിന്തയാണ് ആ ചിന്ത വിലായത്തിന്റെ ഋത്തുബയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതല്ലോ അതെ അത് ആ ശരിയായ മനസ്സിന് നട്ടം വരുത്തുന്നതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണമായി മൂന്ന് ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ അത് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ നോട്ടം കിട്ടും നമ്മൾ നല്ല ഇസ്തിരി ഇട്ടും തുണി കുപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ മഴ പെയ്താൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതിന്റെ മഴ എന്ന് ഏ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ മാത്രമേ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാറെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാവും നമുക്ക് മഴ കിട്ടേണ്ട സമയമാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഡ്രസ്സിലേക്കെങ്ങാനും ചളി തെറിച്ച അപ്പ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോ പറയൂ ചെയ്യും മഴ പെയ്യുന്ന സമയമല്ലല്ലോ വല്ലാത്ത ഇടങ്ങേറായി പോയി എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരൊറ്റ ഫീലിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഫീലിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കലായിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരാണ് മഹാന്മാർ ഔലിയാക്കൾ ഒരൊറ്റ ഒന്നിനെയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുന തങ്ങളെ ഈ ഈച്ച എന്തിനാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചത് കുറെ സൃഷ്ടികൾ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അള്ളാഹു പഠിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം നമുക്കറിയോ ഇല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാത്ത എത്ര കാര്യമുണ്ട് അതല്ലേ യാസീൻ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇണകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മിമ്മാ തുമ്പി തുല്ലർന്നു ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഇണകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു ചെടിയോട് ചേർന്ന് ഒരു ചേർച്ചയുള്ള ചെടി അപ്പുറത്തുണ്ട് ഒരു പൂവിനോട് ചേർന്ന ചേർച്ചയുള്ള ഒരു പൂവ് അപ്പുറത്തുണ്ട് ഒരു പഴത്തോട് ചേർച്ചയുള്ള ഒരു കൊല അപ്പുറത്തുണ്ട് ആൺകൊലയും പെൺകുലയും ഉണ്ട് ആൺവള്ളിയും പെൺവള്ളിയും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു അസുവാജിനെ പടച്ചത് മനുഷ്യന്മാർക്കാർക്കും അറിയാത്തതിലും അള്ളാഹു തേല ഇണകളെ പടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാർക്കാണ് അറിയുക എന്തെല്ലാം പ്രാണികളുണ്ട് അവക്കെല്ലാം പേര് വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒക്കുമോ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പ്രാണികളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാണികൾ വന്നു ഒന്ന് നടന്നു പോയാൽ ഒന്ന് അരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ റോക്കറ്റ് പോയതുപോലെ ഒരു വര കാണാം ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു മണവും ഉണ്ടാകും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ പൊള്ളച്ച് വേറൊരു മുറിയാകും എന്നാലും ചോദിക്കരുത് ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടെന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചുകൂടാ എന്തിനാ ഈശയെ പടച്ചത് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനോട് അപ്പൊ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു അതിൽ വലിയ ഹിക്കുമത്തുണ്ട് എന്താ ഹിക്കുമത്ത് മുതില്ലത്തല്ലിൽ മുലൂക്കി വസ്സലാത്തീൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് വിനയം പഠിപ്പിക്കാനാണ് കാരണം അവരെ മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ ആരും തൊടൂല അവരെ മൂക്കിന്റെ മേലെ ഇരിക്കാൻ ഒരു ജീവി വേണ്ടേ അതിനാണ് ഈച്ച ഒരു അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ഈച്ച വന്നവരെ മൂക്കിന്റെ മേലെ ഇരിക്കും നെറ്റിയുടെ മേലെ ഇരിക്കും ഒരൊറ്റ പ്രജയും മൂക്കിലേക്ക് ചൂണ്ടി ചോദിക്കൂലല്ലോ നെറ്റി തൊടൂലല്ലോ മൂക്ക് തൊടൂലല്ലോ എന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്കാനും അള്ളാഹു ഒരു സൃഷ്ടിയെ പടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈച്ച അത് ഒരു ഹിക്കുമത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര വലിയ രാജാവാണെങ്കിലും ഒരീച്ച വന്നിരിക്കാതെ ആ രാജാവിന്റെ മുഖണ്ടാകും 
ഈച്ച വന്നിരിക്കാത്ത ശരീരം സയ്യിദുൽ വജൂദ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് അവിടുത്തെ വസ്ത്രമാണ് അവിടുത്തെ ചെരുപ്പാണ് അവിടുത്തെ ചീർപ്പാണ് അവിടുത്തെ ആസാറുകളാണ് അതേ സമയത്ത് രാജാക്കന്മാരെ ശരീരത്തിനും മീച്ച വന്നിരുന്നു പോയി ഭരണാധികാരികളുടെ ശരീരത്തിനും മീച്ച വന്നിരുന്നു പോയി ഈച്ച വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മാട്ടിയിട്ടും പോകാതെ ഇരിക്കാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ജീവി അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയവനാണ് എന്നെക്കാളും കഴിവ് ഈ ജീവിക്കുണ്ടെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ അവർക്കൊരു വിനയം വേണം അവർക്കൊരു അഹങ്കാരം കുറയണം അവർക്കൊരു എളിമത്തരം വരണം ഇതിനാണ് അള്ളാഹു പടച്ചത് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അഹമ്മദുൽ കബീർ ഡിഫായി റലി അള്ളാഹു അനഹു ശിഷ്യനോട് പറയുന്നു നീ ആ ഉസ്താദിനോട് പോയിട്ട് പറയേണ്ട വിഷയം ഇതാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഉസ്താദ് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്നെ അവിടെ നിന്ന് എത്തിച്ചേരണം കണ്ണു ചിമ്മു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഔലിയാക്കള് അവര് അള്ളാഹുലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈമാനും തക്വയിലുമായി റബ്ബിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തേല എന്താണോ അവര് വിചാരിക്കുന്നൊക്കെ കൊടുക്കൂലേ അതല്ലേ അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നൊരു വിഷയമില്ലല്ലോ അവർക്ക് ലഹുമുൽ ബുഷ്റ ഫിൽ ഹയാത്തി ദുന്യ വഫില്ലാഹിറ ഔലിയാക്കൾക്ക് ലഹുമുൽ ബുഷ്റ അവർക്ക് സന്തോഷം എവിടെയെല്ലാം സന്തോഷമുണ്ട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും അവർക്ക് സന്തോഷം പരലോകത്തും അവർക്ക് സന്തോഷം ഒരു സ്ഥലത്തും അവർക്ക് വിഷമല്ല വിലായത്തിന്റെ പദവികളിലേക്ക് ഉയർന്ന മഹാന്മാർക്ക് എന്തിനു വിഷമം അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് ദുനിയാവിലും സന്തോഷം ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം അവർ വിചാരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് കണ്ണ് ജിമ്മാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്നോട് ഞാൻ കണ്ണ് ജിമ്പി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കണ്ണ് തുറക്കൂ ആ ശിഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു കടൽ തീരത്താണ് നേരെ മുന്നോട്ട് നടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് കുറെ അങ്ങെത്തിയപ്പോൾ സുജൂതിൽ സുജൂതിലായി നെറ്റി വെച്ച് കൈവച്ച് മുട്ടിൻകാല് വെച്ച് സുജൂതിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ദിക്ക് ചെല്ലുന്നൊരു മഹാന ഞാൻ കണ്ടു സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അന്ന് റൂമിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച മഹാൻ അതേ ബഹ്റുൽ മുഹീത്തു ഭാഗത്ത് കുത്തുബുകളിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാപദവിയുള്ള മഹാനെന്ന് എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മഹാൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ സലാം വീട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞു എന്റെ സലാം മടക്കി ഞാൻ ഡിഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത ആദരവോടെ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു കാരണം ഡിഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു ചെറിയ മഹാനല്ല വലിയ വിലായത്തിന്റെ പദവി എത്തിച്ച മഹാനാണ് അതേ ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കിയ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഉപകാരപ്പെട്ടതല്ലേ വെറും ഇൽമിന്റെ വഴിയില് മാത്രമല്ല തദ്ബീറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വഴിയില് മാത്രമല്ല എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമുണ്ട് ആരിഫായി ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വരികയാണ് എന്തേ മോനെ വന്നത് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു വിഷയം പറയണമെന്ന് ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിട്ടതാണ് സമ്മതമാണെങ്കിൽ പറയാം സമ്മതം ചോദിച്ചു അതെ സമ്മതമാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഉടനെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസമായി അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് പിണക്കത്തില അത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ബേജാറായി പോയി പരിഭ്രമിച്ചു പോയി എന്തേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ മഴ പെയ്തിരുന്നു അതെ മഴ പെയ്തിരുന്നു ആ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കൽബിൽ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് മഴ എന്നൊരു ചിന്ത വന്നിരുന്നു ഉസ്താദേ അതെ അങ്ങനൊരു ചിന്ത വന്നിരുന്നു 
ആ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ലോ എപ്പോൾ മഴ വന്നാലും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും നന്മ മാത്രമല്ലയോ ഉസ്താദ് പറയുന്നു ആ ശിഷ്യനോട് പറയുന്നു മോനെ എന്റെ തലയിലുള്ള ഈ തട്ടം നീ ഒന്ന് അടിക്കണം അയച്ചിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിലൂടെ അതൊന്ന് മുറുക്കണം എന്നിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് മഴ പെയ്ത ഭാഗങ്ങളിലൂടെ എന്റെ ശരീരം ഒന്ന് വലിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകണം മഴത്തുള്ളി എവിടെയെല്ലാം മുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ദ്വീപിൽ എവിടെയെല്ലാം മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓരോ മണൽ തരിയിലും എന്റെ ശരീരം തൊട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലട്ടെ അള്ളാഹു എന്നോടുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചു തരുമല്ലോ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു അടിമയോടുള്ള ബന്ധം അതിനൊരു ചെറിയ വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കവര മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ബേജാറ് എത്രയാണ് കാരണം ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിനോടല്ലേ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമുള്ളത് ആ അള്ളാഹുവിനോടല്ലേ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടുള്ളത് ആ റബ്ബിനോടല്ലേ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഷുക്രുള്ളത് റബ്ബ് എന്നോട് പിണങ്ങിയോ അതിനെന്റെ ഒരു ചിന്ത കാരണമായോ ആ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതുപോലെ കഴുത്തിൽ മുണ്ടിട്ട് വലിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ ശരീര് കേട്ടുപോയി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വലിക്കേണ്ടതില്ല നാം അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഒലിയാക്കളെ ഒരു അക്കീത നോക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ വിശ്വാസം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ രൂപത്തിലുള്ള ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു ചിന്ത പോലും ഔലിയാക്കള കൽബിലില്ല അപ്പൊ എത്ര സ്ഫുടം ചെയ്ത കൽബാണ് അവരെ കൽബ് എത്ര ക്ലിയർ ആയ വിശ്വാസമാണ് അവരെ വിശ്വാസം പിന്നല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത വരല് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ പറ്റിയും സുഉള്ളന്ന് ഔലിയാക്കള മനസ്സിൽ വരൂല ഏത് മനുഷ്യനെ പറ്റിയും നല്ല ധാരണ വരുള്ളൂ ഇനി കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും അവർ നല്ലതാണ് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കുറ്റം ചെയ്തവരെ കണ്ട അവരെ വേഗം നരകത്തിലേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഓനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ അവർ തള്ളൂല അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പൊട്ടുപോയതായിരിക്കും അയാളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ് സംഭവിച്ചതാകൂല അങ്ങനെ അവരെ മനസ്സിൽ വരിക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നന്നാകാനുള്ള വഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അള്ളാഹുന്റെ ശിഷ്യൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വലിയ തോബയും ഇസ്തിഫാറൊക്കെ കിട്ടി സന്തോഷരംഗം വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പറയുന്നു എന്നോട് വലിക്കണ്ട പൊറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയലോടെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അവിടെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഉടനെ എന്റെ ഷെയ്ഖ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു കണ്ണ് ചിമ്മു പിന്നെ എന്നോട് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയ്ഖ് അവർകളെ റൂമിലുണ്ട് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന രൂപം കണ്ടില്ലേ ഇത് മുൻഗാമികളിൽ പെട്ട വലിയ ഔലിയാക്കളിലും അള്ളാഹു നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുബിനുൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഭരണകാലത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ട സ്വഹാബിമാരിൽ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാരിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മിമ്പറിൽ ഖത്തീബ് കയറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എത്രയോ കുന്നുകളും മറകളും അതിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് മിമ്പറിൽ വെച്ചൊരു വിളിയാളം സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ങ്ങളെ പർവ്വതത്തിന്റെ അങ്ങേ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പർവ്വതത്തിന്റെ അങ്ങേ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലൂടെ ശത്രുക്കൾ കരുക്കൾ നീക്കി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായാൽ അവരെ നേരിടാനൊക്കൂല അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാരിയത്ത് ബിൻ ഹിസുണ്ടലി അള്ളാഹുന് വരുന്നത് 
സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉമർ അലി അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വിളിയെങ്ങാനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഹാബിയും ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം ആ വിളി കേട്ട ഉടനെ തന്നെ മലയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ സർവസായുധരായി ആവേശ പരിതരായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ആ ഒരൊറ്റ വിളി കാരണം അവരെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിരുന്നു നഹാവന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മദീനയിൽ നിന്ന് ആയിരം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ പ്രദേശത്തേക്കാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ നോട്ടം തറാമാല സാധാരണ നോട്ടക്കാർ നോക്കിയാൽ കാണാത്തതൊക്കെ അവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് അവരെ കൽബ് കൊണ്ട് അവര് കാണുന്നു ഹുത്തുപയോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഖലീഫയുടെ നോട്ടം എവിടേക്കാണ് നേരെ മുന്നിലുള്ള ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് മാത്രമാണോ അല്ല എന്തേ ഇങ്ങനെ നോക്കാനുള്ള പവറ് അവര് നോക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ാണ് അപ്പുറത്ത് കേൾക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാനി എത്തുകൊണ്ടുള്ള സമാണ് കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൽകിയ പ്രത്യേകമായ നൂറ് ആ നൂറാണ് അവരെ കണ്ണിലുള്ളത് ആ നൂറാണ് അവരെ കൽബിലുള്ളത് ആ നൂറാണ് അവരെ കാതിലുള്ളത് ഇതല്ലേ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ആശയം അതേ ഒരു മിനായ മനുഷ്യൻ എന്റെ അടിമ ഞാൻ പറയുന്നത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന അടിമ ആ അടിമയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് എന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കുന്നു എന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ എന്റെ അടിമക്ക് ഞാൻ നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ പോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഇല്ല ഒന്നാമതായി നിർബന്ധ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വീകരിക്കണം നിർബന്ധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കാർക്കശ്യം പുലർത്തണം അതല്ലേ ഔലിയാക്കൾ അവർ വെറുതെ ഔലിയാക്കളായതല്ല ഔലിയാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേഷഭൂഷാദികളിൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതല്ല ഔലിയാക്കളെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നിർവചനവും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അല്ലദീനാമനു വക്കാനു ആരാണ് ഔലിയാക്കൾ അല്ലദീന ആമനു അവരെ വിശ്വാസം ശരിയാണ് അവരെ ഈ മാൻ ശരിയാണ് വക്കാനു അവര് തക്വയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മുഴുവനും എടുത്ത് കൈയൊഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വർജിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഒരു സുന്നത്തും അവര് കൈയൊഴിക്കില്ല ഒരു ഫറലും അവര് നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫറല് അകാരണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അവരെ മനസ്സിന്റെ വേദന സഹിക്കൂല ഒരു സുന്നത്തെങ്ങാനും പോയി പോയാൽ അവരെ മനസ്സിന്റെ വേദന ചെറുതൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഒരു ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് മദീനയിലെ തന്റെ തോട്ടത്തിൽ കയറിയത് കൊണ്ടാണ് ജമാഅത്ത് നഷ്ടം വന്നത് ഉടനെ ആ തോട്ടം സ്വതക്ക ചെയ്തില്ലേ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് തോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി വരാമെന്ന് കരുതി പോയപ്പോഴേക്ക് തോട്ടത്തിലൊന്ന് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി അവല് വക്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുഖ്താറായ സമയവും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല രണ്ടാം ജമാഅത്തിനൊരു പക്ഷേ ആളെ കിട്ടിയേക്കും അവല് ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വിഷമമാണ് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഈ തോട്ടം മദീനയിലെ മിസ്കീൻമാർക്ക് ധർമ്മമാണ് ഔലിയാക്കളെ തക്കുവ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു താപി പണ്ഡിതൻ 
വീട്ടിൽ അതിഥി വന്നതു കാരണം ജമാഅത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു ലുഹറിന്റെ ജമാഅത്ത് നട്ടപ്പെട്ടപ്പോ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി അവിടെ എത്തും അവിടുത്തേതും തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് അവിടെ ജമാഅത്ത് തുടങ്ങാറുള്ളത് വേറൊരു പള്ളിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെയും തീർന്നു പോയി അവസാനം ഈ ഒരു കൂലിയൊന്ന് വാരിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിയേവണ നിർവഹിച്ചു കാരണം ഒരു സുന്നത്ത് നട്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലദീന ആമനു വക്കാനു എത്തക്കൂൻ അവര് മുത്തക്കീങ്ങളാണ് തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഒരു സുന്നത്തായ മിസ്വാക്ക് ഒരു മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള സുന്നത്ത് പോലും പോയി പോകുന്നത് പേടിക്കുന്നവരാണ് ഔലിയാക്കൾ എത്ര സൂക്ഷ്മശാലികളാണെന്നറിയോ അവര് ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ഒരു റക്കായത്ത് ജമായത്ത് പോയാൽ അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് സങ്കടമാണ് ആ സങ്കടം ഇങ്ങനെ തികട്ടി തികട്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം ഒന്നും കൊണ്ട് സങ്കടം മാറൂല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഷറഫായ ജമായത്ത് ജമായത്തായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പോരായ്മ ഒരു റക്കായത്ത് മസ്ബുക്കായി പോയി ഔലിയാക്കളെ വിലയിരുത്തേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇത് നിസ്കാരവും ഇല്ല നോമ്പും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും നാല് കുറുപ്പാത്തും പഠിച്ചപ്പോഴേക്ക് ആള് വലിയ വിലായത്തിന്റെ ഋത്തുപയിലാണ് പിന്നെ എന്തോന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുസു 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 അപ്പോഴേക്ക് ആള് വലിയ എങ്ങോട്ടും എത്തിപ്പോയി കറക്റ്റായിട്ട് ജമായത്ത് പാലിക്കണം ഇമാം ഷാറാനു റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ വിലായത്തിന്റെ മക്കാമിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരാള് ജമായത്ത് ലാസിമായി കരുതുന്ന ആളാണ് ജമായത്ത് കൈയൊഴിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം പോലും കാണൂല എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച രംഗമാണെങ്കിലും ശരി എത്ര വിഷമം പിടിച്ച രംഗമാണെങ്കിലും ശരി അതുകൊണ്ടാണ് ഔലിയാക്കളൊക്കെ ആ വഴിക്ക് ചിന്തിച്ചത് അവരങ്ങനത്തവരാണ് ഔലിയാക്കളെ കാണേണ്ട മുഖം അങ്ങനെയാണ് അവര് ഈമാൻ അവരെ വിവാദത്ത് അവരെ തക്കുവ അതിന് സമാനമാകുന്ന തക്കുവ പിൽക്കാലത്താർക്കാണ് മുറിബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുലിന് സുബിഹ നിസ്കാരത്തിലല്ലേ കുത്തേറ്റത് കുത്തേറ്റ് മഹാനവറുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തി ബോധം തെളിഞ്ഞ ഉടനെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ബോധം തെളിഞ്ഞ ഉടനെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് മോനെ അബ്ദുല്ലാ നിസ്കാരത്തിലാണല്ലോ ജമാത്തിലാണല്ലോ എനിക്ക് കുത്തേറ്റത് എനിക്ക് കുത്തേറ്റതു കാരണം സുബിഹിന്റെ ജമാത്ത് നട്ടമായി പോയോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരു ഖലീഫ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യാണ് എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ അവരെ തക്കുവ എനിക്ക് കുത്തുകൊണ്ടാന്ന് ശരി ജമാത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല നാട്ടിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാർ കൈയ്യച്ച് ഓടിപ്പോകൂലേ ഇത് സുബിഹ് നിസ്കാരത്തിൽ ഖലീഫക്കാണ് മിഹ്റാബിൽ നിൽക്കുന്ന ഖലീഫക്കാണ് കുത്തേറ്റത് എന്നാണ് ജമായത്ത് നട്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല മോനോട് ചോദിക്കാണ് ജമായത്ത് എന്തായി പോയി മകൻ പറഞ്ഞു ജമായത്ത് ഞങ്ങൾ നട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നേരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു മുന്നിലേക്ക് കയറി നിന്ന് ജമായത്ത് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാ അപ്പോഴല്ലേ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നത് അലഹമില്ല സന്തോഷം തന്നെ തന്നെ കാണാൻ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസല്ലേ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല കുത്തുകൊണ്ട പഴുതിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളിപ്പോകുന്നു ഇടയ്ക്ക് അബോധാവസ്ഥ വരുന്നു പിന്നെയും ബോധം തെളിയുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് പലരും കണ്ട് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു കൂട്ടത്തിലാണ് ബുഖാരിയിലുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ മഹത്വം പറഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എത്രയാണ് അവർക്കുള്ള തക്കുവ എന്നറിയുമോ മരണം മുഖത്തോട് മുഖാമുഖം കാണുന്ന നേരത്തും 
അണുവളവ് വേക്കോട്ടില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മോനെ തുണിയൊന്ന് കയറ്റി ഒടുക്കണേ ഞെരിയാണിന്റെ തായോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാഭിമാര് തലയിൽ കൈവച്ചു പോയി എന്തിന് അതാണ് ദീനി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ പിശാചിനവരെ പിടികൂടാൻ പറ്റാത്തത് ആ തക്കുവ അത്രയും ഉറച്ച രീതിയിൽ ഈമാനും തക്കുവയും അത്ര കുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിശാച്ചു പോയി എത്ര കുലുക്കിയിട്ടും കുലുങ്ങാത്തത് പിന്നെ വിപാദി അള്ളാഹു ഇബിലീസിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇബിലീസേ ഇന്ന വിപാദി എന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മഹത്വക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അവരെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ നിനക്ക് സാധിക്കൂല അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് സാധിക്കൂല സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ കയ്യൂക്കു കൊണ്ടാണോ അല്ല ഈ മാനും തക്കുവയും കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കും പക്ഷേ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി വളരെ വിളി കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നു ഷെയ്ഖ് ജിലാലി തങ്ങൾ പറയുന്നു കുറെ നട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഹറാമാക്കിയത് ഹലാലാക്കി തന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കിയത് ഹറാമാക്കി തന്നു കേട്ടപ്പ എത്ര വിശപ്പുണ്ട് എത്ര വിശപ്പുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എത്ര ദാഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഷെയ്ഖ് ജീലാലി റലി അള്ളാഹു പറയാണ് ആ ഒരു വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ആ വന്ന സുപ്രക്ക് നേരെ പ്രകാശത്തിന്റെ നേരെ ഞാൻ എന്റെ കാലൊന്നും ഉയർത്തിയിട്ടൊരു തട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാച്ചെ മിണ്ടാതെ പോടാ മിണ്ടാതെ പോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ഒരു പ്രതികരണം എത്രയാന്നറിയോ അവൻ പറഞ്ഞു ആ വന്ന പ്രകാശം മുഴുവനും ഒരു ഇരുട്ടായി മാറി ഒരു പുകയായി മാറി ഇരുണ്ട പുകയായി മാറിയിട്ട് പിന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ആള് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പോലെ പർണശാലയിൽ ഇരിക്കുന്ന അറുപത്തി ഒമ്പത് ആളുകളെ ഇതേ നയം ഉപയോഗിച്ച് വഴി തെറ്റിച്ചാ ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എനിക്കിനി മാർഗങ്ങളില്ല സംഭവം വിശദീകരിച്ചപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളോട് അല്ല ഉസ്താദേ ആ തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യമായത് എന്തേ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കാരണം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഇറുതി അള്ളാഹുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് തുലനം ചെയ്യണം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോ നാപ്പത് ആള് കൂടുമ്പോ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഒക്കെ ഹറാം ഒക്കെ ഹലാലായി മാറി ഏ പിന്നെ അയാൾ ഏത് പെണ്ണിന്റെ കൈ തൊട്ടാലും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അയാളെ അഹവാത്തായി മാറി ഏ പിന്നെ ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തൊട്ടാൽ ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തൊട്ടാലും അവരൊക്കെ ഇഹുവത്തായി മാറി ഇന്റെ മൽ മൂമിനൂന് ഇഹുവ പിന്നെ ഒക്കെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് പിന്നെ മരങ്ങളും നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ആള് കൂടുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അതൊക്കെ കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി ഷെയ്ഖ് ജീലാലി റലി അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹരാമാക്കിയത് ഹലാലാക്കി തന്നു എന്ന വാചകം കേട്ടപാടെ 
ഞാൻ എന്റെ കാല് പൊക്കി അവനെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹലാലും ഹറാമും എനിക്ക് എഴുതി തരേണ്ട വിധിയല്ല ഹലാലും ഹറാമും എനിക്കല്ല അവതരിക്കേണ്ടത് അത് അവതരിക്കേണ്ടത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്കാണല്ലോ എനിക്കൊരു ഹറാമും ഹലാലാകൂലല്ലോ ഒരു ഹലാലും ഹറാമാകൂലല്ലോ എനിക്കല്ലോ നിയമത്തിന്റെ മാറ്റം വരേണ്ടത് എല്ലാ വലികളും ഓരോ നബിവാസി ഞാൻ എന്റെ സീബാവ കാൽവശി എന്നോവർ ഞാൻ ബദുറുൽ കമാലായ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ താവഴിയിലാണ് എന്റെ ജീവിതം തങ്ങൾ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് അത് അനുകരിച്ചാണ് എന്റെ ജീവിതം അതിൽ ഒരിക്കലും സ്വർണക്കോപ്പ് ഹലാലല്ല വെള്ളിപ്പാത്രവും എനിക്ക് ഹലാലല്ല ആ ഹറാമ് ഹറാമ് തന്നെ ഇന്ന ഇബാദി കീപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല ഇമാനും തക്കുവയിലും അവരത്തരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയൂല ചെറിയ രൂപത്തിൽ എങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിക്കാൻ സാധിക്കൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ വിവാദത്തിനൊക്കെ വല്ലാത്ത നിയന്ത്രണം വരുത്തണമെന്ന് ഷെയ്താൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇബിലീസ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ മഹാനല്ലേ ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ആദിരാ സമയത്ത് വന്നപ്പോ മഹാനവർകൾ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നാൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിനെത്താൻ വൈകിപ്പോ നമ്മളെല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ജമാഅത്തിന് വരുന്ന കണക്കെത്രയങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ കൊണ്ടങ്കേരിയിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും വാഹനം ഉണ്ടാവൂലെ എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോ വന്ന കുറച്ച് ഞാൻ പോകും അത്ര എനിക്കറിയില്ല അല്ലെ മിക്ക വീട്ടിലും ഉണ്ടാവൂലെ ഒരു ബൈക്ക് റാലിയൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് ബൈക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എത്ര എണ്ണം സുബൈക്ക് പള്ളിയിലെത്തും നമ്മളൊക്കെ സജീവമായി ഒന്നുകൂടി ഉയരണം ജീവിതം ഇന്നോ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു പോകും സഹോദരങ്ങളെ ഹൗലിയാക്കളെ എത്രമാത്രം യത്നിച്ചവരാണ് അധ്വാനിച്ചവരാണ് അവരുടെ ആ മുജാഹദ ഹൗലിയാക്കളെ ലോകം പറയുമ്പോ തീവ്ര പരിശ്രമം ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം അവര് വിരിച്ചേടത്തിരിക്കുന്നവരാ നമ്മള് അവര് വിരിച്ചേടത്തി ഇരിക്കുന്നവരാ നമ്മള് സുഖങ്ങളിലാ നമ്മളുള്ളത് യാതനകളും വേദനകളും നമുക്ക് അവരെ പോലെ വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന നിയമത്താണെങ്കിലോ സ്വർഗീയ സുഖം പോലെ പ്രവിശാലമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത സങ്കുചിതത്വമോ എത്ര ചെറുതാണ് എന്നിട്ടും അവർക്കത് വലുതായി തോന്നി എന്നിട്ടും മാർപാടമാകുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പലതും അവര് കൈയ്യൊഴിച്ചു പോയി ആ നിലക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വരെ പിറകിലല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നേരം വൈകി എത്തിയപ്പോ മഹാനവറുകളെ ചിന്ത രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നാൽ നേരം വൈകിട്ടല്ലേ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുബൈക്കൊരു പക്ഷേ ജമാഅത്തിന് വരാൻ വൈകിപ്പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സങ്കടം മനസ്സിലുണ്ട് എന്താന്നറിയോ പാഞ്ഞ് പാഞ്ഞ് സുബീന്റെ ജമാഅത്തിന് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ അതേ വൈദ്യുതിയുടെ സൗകര്യങ്ങളില്ല വെള്ളം കിട്ടുന്നിടത്ത് മുക്കിക്കോരി എടുത്തിട്ട് ഉതു എടുക്കണ്ടേ അതേ പൊടി പുരണ്ട റോട്ടിലൂടെയല്ലേ വരുന്നത് പൊടി പടലങ്ങളല്ലേ കുതിരയെയും ഒട്ടകത്തെയും ഓടിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ മിനു മിനുസ മിനുത്തമുള്ള റോഡുകളില്ലല്ലോ നല്ല നടക്കാൻ പറ്റുന്ന നടപ്പാതകളില്ലല്ലോ വരുന്ന വഴികളൊക്കെ വെളിച്ചങ്ങളില്ലല്ലോ ചൂട്ടും കത്തിച്ച് വരുന്ന ആ മഹാന്മാർ ഒരു ദിവസം മഹാനവർകൾ വന്നപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ ഒരു റക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു സുബൈക്ക് അന്നു മുതൽ സങ്കടമാണ് ആ സങ്കടം ഓരോ ദിവസവും മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഏറിയേറി വരികയാണ് എന്റെ ഒരു റക്കായത്ത് പോയല്ലോ 
എന്റെ സുബിഹിന്റെ ഒരു റക്കായത്ത് പോയല്ലോ ഇത് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഔലിയാക്കൾ ആണുങ്ങളെ മാത്രം എണ്ണിയാൽ പോരാ സ്ത്രീകളെയും എണ്ണേണ്ടതുണ്ട് വലിയത്തുകളിൽ സ്ത്രീകളിൽ പെട്ട വലിയൊരു വലിയത്തല്ലേ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിട്ടാണല്ലോ തങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങിയിട്ട് അവസാന നേരം പിരിഞ്ഞത് ഹൈഷബീബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഉമിനീരും അവിടുത്തെ ഉമിനീരുമാണ് അവസാനമായി ചേർന്നത് മറ്റൊരാളെ ഉമിനീരും ചേർന്നിട്ടില്ല ആ നിലക്ക് മറ്റു സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തങ്ങളുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട് ആ മഹതിയായ ഉമ്മമാരെ വീട്ടിൽ എത്ര ആൺമക്കളുണ്ട് എത്ര പെൺമക്കളുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് മറ്റു പലരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ജമാഅത്തിന് വരാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ സുബിഹിക്ക് വീട്ടിലൊരു ജമാഅത്ത് നടക്കാറുണ്ടോ ഒരാൺകുട്ടി ഇല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുമില്ല എന്നിട്ടും മഹതി നിസ്കരിച്ചത് ജമാത്തിലാണ് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി അല്ലേ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഐഷബീവിക്ക് ആണും പെണ്ണുമായ ഒരു കുട്ടിയില്ലാഞ്ഞിട്ടും എങ്ങനെ ജമാത്തിൽ സംബന്ധിച്ചത് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ഐഷബീവ് അടക്കമുള്ള മഹതിമാരുടെ ചരിത്രം വസ്തുനിഷ്ഠമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഷാഫി മാമൃതിയല്ലാഹുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വലം ൂമിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റാളും ഒരു ജുമാക്കും ഒരു ജമാത്തിനും പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഷാഫി മാവതങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും അജഗജാന്തരം വ്യത്യാസമുണ്ട് എവിടുന്ന അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീർ ചരിത്രപരമായ ഇൽമുകൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനനം ചെയ്തെടുത്തൊരു അറിവ് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ചിലർ പറയും ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഷാഫി മാമുദങ്ങൾക്കുള്ള കുറവാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൗദുബില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാനില്ല കേട്ടോ അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല അല്ല ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുന് കിട്ടിയ അറിവ് എവിടെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദിമാർക്ക് എവിടെ ഉസ്താദിമാരുടെ ഉസ്താദിമാർക്ക് എവിടെ എത്ര കാലം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാനാണ് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനു അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ച് വഫാത്തായിട്ട് അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ മാസം കൂടിയല്ലേ ഈ റജബ് മാസം അള്ളാഹു തല അവിടുത്തെ ഇൽമു കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് വർക്ക് തേടി തരട്ടെ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉമ്മമാരെ ആ ആയിഷബീബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹാ സുബിഹിക്ക് ജമാത്തായിട്ടാ നിസ്കരിച്ചത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉമ്മമാർ കാര്യമായിട്ട് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം റമദാനല്ല എന്റെ കൂടെ തറാബി ഉണ്ട് ഓ ഉണ്ട് എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഓ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാ അത് സുന്നത്ത് സ്കാരല്ലേ വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സുന്നത്തല്ലേ അതിനേക്കാളും എത്രയോ മഹത്തല്ലേ ഫറലിന് പുറത്തുക്കൊന്നും പോകണ്ട ആ വീട്ടിലില്ലേ ചെറിയ കുട്ടികൾ സംസ്കരിക്കാൻ പ്രായമൊത്ത കുട്ടികളില്ലേ മരുമക്കളില്ലേ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ആൺകുട്ടികളില്ലേ ജമാത്തിന് എത്ര ഉണ്ടിട്ടാലും പോകാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരും ഇല്ലേ എന്നാ അവരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇമാമാക്കി നിർത്തിയിട്ട് സുബീന്റെ ജമാത്ത് വീട്ടിൽ നിർത്തിക്കൂടെ ജമാത്തിന് വരുന്നവരൊന്നും ഇനി ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ ജമാഅത്ത് നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൂടണ്ട വരുന്നവരൊക്കെ പള്ളിക്ക് തന്നെ വരണം വരാത്തവരും ജമാഅത്ത് കളയരുത് വീട്ടിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ജമാഅത്ത് നിർവഹിക്കണം ജമാഅത്തിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് ഔലിയാക്കൾ അതിലൊക്കെ വലിയ കാർക്കശ്യമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു തേൽ അവർക്ക് വിലായത്തൊക്കെ നൽകിയത് വെറുതെ കൊടുത്തതല്ല അവരുടെ അധ്വാനം അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാരെ അവിടുത്തെ അടിമയായ ഇമാമാക്കിനിർത്തിന്റെ ഇമാമാക്കി നിർത്തി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ 
ബാബു ഇമാമത്തിൽ അബുദി വൽ മൗല അടിമ ഇമാമത്ത് നിന്നാൽ ഇമാമത്ത് ശരിയാകുമോ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അതിൽ ബുഹാരി മാമനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭാഗമാണ് നിന്നിരുന്നത് അവിടുത്തെ അടിമ ദക്വാൻ റലി അള്ളാഹുന്നുവാണ് ആ അടിമ ഇമാമത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഐഷബീവ് റലി അള്ളാഹുന്ന ജമാഅത്തിന്റെ മഹത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് വലിയ മഹതിയാണല്ലോ അവിടുത്തെ സ്വതക്ക ചെയ്തതുപോലെ പിൽക്കാലത്ത് ഒറ്റ പെണ്ണിനും സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ വിവാദത്തിന്റെ മാധുര്യമാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം അള്ളാഹുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം മുമ്പൊരിക്കൽ തന്നെ വീട്ടിൽ കടന്നിട്ട് എനിക്ക് ജമാഅത്ത് ഒരു റക്കാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്ത് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു റക്കാത്ത് കിട്ടിയാലും ജമാഅത്ത് മൊത്തം കിട്ടും പക്ഷേ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ റക്കാത്ത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇന്നെങ്ങാനും ഞാൻ പോയി കിടന്നാൽ രണ്ട് റക്കാത്തും പോയിട്ട് ഞാൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് അത്തഹിയാത്തിലായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലോ എന്ന വിഷമം കാരണം മരുഭൂമിയിൽ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ബാങ്ക് അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റു ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നേരായോ മഹാനവർകൾ ചുറ്റുപാത്തു നോക്കി ഫജർ സ്വാദിക്ക് വെളിവായിട്ടില്ലല്ലോ ഫജർ സ്വാദിക്ക് വെളിവായാൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ വെളിവായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന ബാങ്ക് ഇബിലീസ് എങ്ങാനും ബാങ്ക് കൊടുക്കോ മാതൃലി അള്ളാഹു ചിന്തിക്കുന്നു ഇബിലീസ് വാങ്ങി കൊടുക്കോ പിന്നെ ആരാ വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഏതായാലും എഴുന്നേറ്റില്ലേ എന്ന് കരുതി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിളി മാതെ മാതൃലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ആരാ ആന ഇബിലീസ് ഞാൻ ഇബിലീസ് വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വേറെ ആരുമല്ല വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഞാൻ തന്നെയാ എന്തിനാ വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്നറിയോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പള്ളി പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നേരത്തെ പള്ളി പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കരുതാൻ കാരണം നിങ്ങൾ കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് വന്ന് കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ക്ഷീണം കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ മുമ്പ് ഒരു റക്കായത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കടപ്പോൾ മാറിയിട്ടില്ല ആ സങ്കടപ്പാട് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തി തരുന്ന ദറജക്ക് കൈയും കണക്കൂല അപ്പൊ ഇന്നെങ്ങാനും രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തും പോയി അത്തഹിയാത്തിലാ നിങ്ങൾ എത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സങ്കടം വർദ്ധിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ദറജ കൂടുന്നത് ഒരുപാടായിരിക്കും അതിന്റെ എണ്ണവും വണ്ണവും കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കുറേണ്ട നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ജമാഅത്തിന് പോയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വാങ്ങി കൊടുത്താണ് ഇബിലീസ് അലഹി പറയുകയാണ് സുബാനല്ലാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് അവരുടെ ഇബാദത്തിനെ കുറിച്ച് ഇബിലീസിന്റെ പേടി കാരണം അവരെ ഇബാദത്തിൽ അത്രയും കാർക്കശ്യമാണ് ഈമാനും തക്കുവയും അത്രക്ക് ഭദ്രമാണ് ആ ഔലിയാക്കൾ ചില്ലറക്കാരല്ലോ അവരെ തക്കുവയും ഈമാനും കൊണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു അവരെ തിപ്പിടിക്കാത്ത മേഖലകളില്ലല്ലോ അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുത്തു അവര് ചൂണ്ടുന്നത് അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുത്തു അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുത്തു അവര് വാക്ക് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുത്തു അല്ലദീന ആമനു വക്കാനു ഔലിയാക്കൾ ഈമാനും തഹുവയും നിറഞ്ഞവരാണ് അതിൽ ലവലേശം വിട്ടു വീഴ്ചയില്ലാത്തവരാണ് ആ തഹുവ എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിലും കാര്യത്തിലും മാത്രമാണെന്ന് കരുതണ്ട എല്ലാ വിഷയത്തിലും തഹുവയുണ്ട് കേട്ടോ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ വലിയ പ്രവർത്തനത്തിലും തഹുവയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീരി ഡിഫായി റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവരെ തഹുവ നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം വലിയ തഹുവയാണ് താൻ കാരണമായി ഒരാൾക്കും ഒരു വിഷമവും വരാൻ പാടില്ല ഔലിയാക്കളെ ചിന്തയാണ് അവര് കാരണമായി ആർക്കും ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവരും നന്നാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഔലിയാക്കൾ 
അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ കൊള്ളക്കാരെ നന്നാക്കിയത് കള്ളന്മാരെ നന്നാക്കിയത് പലരെയും പലരെയും നന്നാക്കിയത് ഇഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം മിഷായിന്റെ ശേഷം വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലുള്ള ആലയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പശുവിനെ ഒട്ടകങ്ങളെ കെട്ടുന്ന ആല ആടുകളെയും കെട്ടുന്ന ഒരു ആലയുണ്ട് ആ ആലയിൽ നിന്ന് പന്തലിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇഫായി ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹുന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോ ഒട്ടകത്ത് അയച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി വന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒട്ടകം വേണോ ആട് വേണോ ഏതാ വേണ്ട ഒട്ടകം വേണോ സത്യത്തിൽ കളവ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അതേതായാലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണ്ട അത് സക്കാത്തിന്റെ മുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാവില്ല എന്റേതാണെങ്കിലും പിന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്റേതല്ല അത് സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളതിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ അറിവെത്തിയാൽ പിന്നീട് തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാനും കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തരാം കുടുംബക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നല്ല ഒരു ഒട്ടകം വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ആ ഒട്ടകമായിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ചിന്തിക്കാണ് പടച്ചോനെ ഇയാൾ ആരാ മഹാൻ ആരാ എന്നെ അടിച്ചില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല വെറുപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എന്നെ ശകാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ദരിദ്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരൊട്ടകത്തെ എനിക്ക് സംഭാവന തന്നല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ബന്ധം പുലർത്തണം സുബഹാൻ അള്ളാക്കൾ അങ്ങനെയല്ലേ അവരെ കൂടെ കൂടുമ്പോ എത്ര മോശപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും അവർ നന്നാവുകയല്ലേ ോട് കൂടി കലർന്ന് ജീവിക്കണം അവര് കാരണമായി നിനക്ക് നന്മ വരും അവര് കാരണമായി നിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാകും നിന്റെ മനസ്സ് നന്നാകും നിന്റെ പ്രവർത്തനം നന്നാകും കാരണം അവര് ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലെ വിളക്കുമാടങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ടോയ്ലറ്റിലെ വെള്ളം വിസർജിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം അതെങ്ങാനും ഒരു പുഴവള്ളത്തോട് ചേർന്നു കൂടിയാൽ ഒരു കടൽ വള്ളത്തോട് ചേർന്നു കൂടിയാൽ ആ ശുദ്ധ ജലം ഈ അടുക്ക് ജലത്തെ മാറ്റിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കാറില്ലേ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവനും നല്ല വള്ളം കാരണം വൃത്തിയാകാറില്ലേ അടുക്ക് നീങ്ങാറില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരോടുകൂടെ ഒരു കള്ളൻ സഹവസിച്ചാൽ ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ സഹവസിച്ചാൽ മനസ്സിൽ വൈകല്യമുള്ളവൻ അവരോടുകൂടെ സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ നന്നായി തീരുന്നു മനസ്സ് നോക്കി ചികിത്സിക്കുന്നു ശരീരം നോക്കി ചികിത്സിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഔലിയാക്കൾക്കുള്ള ടൈറ്റിൽ തന്നെ അവര് കൽബിന്റെ ചികിത്സകരാണ് മനസ്സിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വൈദ്യന്മാരാണ് ചികിത്സകന്മാരാണ് കൽബിനെ നന്നാക്കിയാൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായില്ലേ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവയവത്തിനും തകരാറ് കാണില്ലല്ലോ ഇതേ രൂപത്തിൽ കൽബിന്റെ കറകൾ മാറിയാൽ പറയുന്നത് നന്നായി ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായി എഴുതുന്നത് നന്നായി ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ നന്നായി ഈ രൂപത്തിൽ നല്ലവരോട് കൂടെ അങ്ങ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നന്നാകുന്നു ഔലിയാക്കളെ കൂടെ ഒരു സമയം ഒരു സമ്പർക്കം അവരോടുകൂടെ ഒരു രാവ് ഒരു പകല് 
കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോഴേക്ക് എത്രയോ മോശപ്പെട്ട ആളുകളും നന്നായി തീരുകയാണ് ഒന്നും അവർ പറയണ്ട ഒന്നും അവർ എഴുതി കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും ചെല്ലാം കൊടുക്കണ്ട അവരെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ അവരാ നല്ല കാറ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ ഇവർ നന്നാവുകയാണ് അവരെ മനസ്സ് മാറുകയാണ് എത്ര ആളുകളെയാണ് ഇങ്ങനെ നന്നാക്കിയത് എത്ര ആളുകളെയാണ് ഇങ്ങനെ വഴി നടത്തിയത് മനസ്സിനെ മനസ്സിനുള്ള ദുഷ്കങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി പ്രധാനമായും ഹൽബ് നോക്കി ചികിത്സിച്ച മഹാനല്ലേ പിന്നെ ചികിത്സ വേറെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ശബ്ദം കേട്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മരുന്ന് ചെയ്തു മുമ്പ് കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈദ്യൻ ഇപ്പൊ ആണ്ടോ എന്നറിയില്ലോ മുമ്പ് അയാൾ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സംസാരങ്ങൾ സംസാരിച്ച മരുന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അയാളുടെ ആ വിദ്യ അയാളുടെ പേരക്കുട്ടി അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ വല്യപ്പ അങ്ങനെ കുരച്ചപ്പോ ആ പേരക്കുട്ടി കടലാസിൽ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പൊ വല്യപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ നീ പഠിച്ച് ഡോക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നിനക്ക് ഈ മരുന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ അവര് ശബ്ദം കേട്ട് മരുന്ന് എഴുതുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ കൈയിന്റെ ഭാഗം കാലിന്റെ ഭാഗം കെണുപ്പിന്റെ ഭാഗം അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നാടി മിടിപ്പുകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ മരുന്ന് എഴുതുന്നവർ രോഗമൊന്നും ചോദിക്കൂല മരുന്ന് എഴുത വലിയ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ കഴിവാണ് ഔലിയാക്കളെ കഴിവ് അവര് കൽബ് നോക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പറയൊന്നും വേണ്ട എഴുതി കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നെ രോഗണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റലി അള്ളാഹു നടത്തിയ വലിയ ചികിത്സ ആ ചികിത്സക്കാണ് വലിയ ഫലം കിട്ടിയത് അല്ലെ ആ ഫലം പോലെ വലിയ ഫലമുള്ളത് ഏതാ അത്രയും അവരെ കൽവി ലോലമാണ് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയൂ ഒരു ശിഷ്യൻ തന്റെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരുപാട് ദിക്കറുകളുണ്ട് ആ ദിക്കറകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്മുൽ ലാലം നിങ്ങൾ അടുത്തുണ്ട് നിന്നോട് വരുന്ന വരുന്ന ഉസ്താമാരൊക്കെ പറയലുണ്ട് ഈ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനെ ഹിതമത്തെടുത്ത് ഉസ്താദിനെ ഇൽമ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടാണ് അങ്ങനെ കൂടുമ്പോ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ പറയും മോനെ നിന്റെ ഉസ്താദിനെ വിടണ്ട നിന്റെ ഉസ്താദിനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചോ വേറെ ഉടുക്കും തെറ്റി പോകണ്ട നിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ഇസ്മുൽ ലാലമുണ്ട് ഇസ്മുൽ ലാലം ചില്ലറ ഇസ്മല്ല ഇസ്മുൽ ലാലമിന്റെ വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാത്ത വിഷയം ഏതാണുള്ളത് പറയുന്ന പക്ഷി കുറെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്ഞിയുടെയും ആ രാജ്ഞിയുടെ ആളുകളുടെയും ആരാധനയെ പറ്റി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ രാജ്ഞിയുടെ സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തന്റെ അണികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോ പ്രത്യേക വിവരം ലഭിച്ചൊരു മഹാൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ വസീറായ സഹായിയായ വ്യക്തിത്വം പറഞ്ഞു കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ആ സിംഹാസനം കൊണ്ടുതരാം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുള്ള ഇൽമ് അത് ഇസ്മുല്ലാദമാണ് ഇസ്മുല്ലാദം കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴേ കുറെ നേരം പൂട്ടി തുറന്നതല്ല സാധാരണ തുറക്കും പോലെ ചിമ്മും പോലെ ചിമ്മി തുറന്നപ്പോഴേക്ക് ബിൽഖീസ് രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭദ്രമായി പൂട്ടിയിട്ട സിംഹാസനം നേരെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും വലിയ കഴിവല്ലേ ഇസ്മുല്ലാദം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ ആ ഇസ്മുല്ലാദം കൊണ്ട് നടക്കാൻ എത്രമാത്രം പക്വതുള്ള കൽബ് വേണം എന്നറിയാം അപ്പോഴാണ് ഔലിയാക്കളെ കൽബിന്റെ രഹസ്യം അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്കറിയാം ഈ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനോട് ഇടക്കിടക്ക് പറയും ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് തരാത്തത് മോനെ നേരായിട്ടില്ല നേരായിട്ടില്ല സൊബൂർ ചെയ്യ് സൊബൂർ കരോ തരാ തരാ നീ വിഷമിക്കല്ലേ പിന്നെയും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഉസ്താദിനോട് കുട്ടി ചോദിക്കും ഉസ്താദേ ഇപ്പൊ വന്ന ഉസ്താദിനും കൊടുത്തത് ഇക്കറ് ഇന്നലെ വന്ന ഉസ്താദിനും കൊടുത്തു എന്താ എനിക്ക് തരാത്തത് 
പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് കുറെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം കൂടി വന്നപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ നീ അതിന് പക്വമായിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നീ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം പുറത്തു പോയിട്ട് നീ ഒരു സംഭവം കാണും ഒരു സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഉടനെ തിരിച്ചു വരണം തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നിനക്ക് തരാനായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എത്രമാത്രം നിന്റെ കൽബ് അതിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാനാ നിന്റെ കൽബ് ശരിക്കും അതിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് തരും നീ അത് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യൻ നാടുവിട്ട് പുറത്തുപോയി പുറത്തുപോയി നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന വലിയൊരു ദുൽമ അക്രമം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ അധ്വാനിച്ച് കാടിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കയറി ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി അത് കെട്ടാക്കി ഒരുപാട് മുള്ളുകുത്തി സഹിച്ച് വിഷമിച്ച് കെട്ടു കെട്ടുകളാക്കി വിറക് കെട്ടുകളാക്കി തന്റെ കാളവണ്ടിയിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പൊ നല്ല തടിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കൈയും കാലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ ഈ വിറക് കെട്ടുകളൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ കെട്ടുകളും വാഹനത്തിലായി എന്ന് കണ്ടപ്പോ കയ്യിന്റെയും കാലിന്റെയും ബന്ധനം വഹിച്ച് ആ വിറക് കെട്ടുകൊണ്ട് അയാളങ്ങ് പോയി അതാണ് ഈ ശിഷ്യൻ കാണുന്ന ചിത്രം അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്റെ ജീവിതോപാധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം അല്ലേ അള്ള ഹലാലാക്കി കൊടുത്ത അധ്വാനം വിറക് വെട്ടി ശേഖരിച്ചിട്ട് ഒരു കെട്ട് വിറക് പോലും കൊടുക്കാതെ മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ആ അക്രമി അയാളെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ചിത്രം വന്ന് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു മോനെ ആ അക്രമി അങ്ങനെ വിറക് കെട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇസ്മുൽ ലാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും മോനെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ അയാൾ പരാജയപ്പെടാൻ ദ്വാ ചെയ്യും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇസ്മുൽ ലാലം തരാനായിട്ടില്ല നിന്റെ കൽബതിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് മോനെ നീ കണ്ടോ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അയാള് വല്ലതും അയാളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അനാവശ്യം വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇല്ല വിറക് കെട്ടു കെട്ടാക്കി അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നിർദാക്ഷിണ്യം വിറക് കെട്ടുകൾ ഒരു വന്ന ഒരാള് വന്ന് ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അയാൾ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അയാൾ അയാളെ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ വിറക് കെട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മോനെ ആ സമയത്ത് അയാളൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മൂയാൾക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്ക് അല്ലാ അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ശൈഹ് എനിക്ക് ഇസ്മുല്ലാലം തന്ന ഉസ്താദ് അദ്ദേഹമാണ് ആ ഉസ്താദ് തന്റെ വിറക് കെട്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുടെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ ദുവാ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോനെ നിനക്ക് തരാനായിട്ടില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊരു ഇസ്മുല്ലാതമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നുൽമു നടക്കുന്നതിന് നീ പ്രതികൂലമായ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടിൽ ഇസ്മുല്ലാതം തരാൻ മാത്രം പക്വതയുള്ള കൽബ് നിനക്കില്ല ഔലിയാക്കളെ കൽബ് എത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അതാണ് അവര് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് നാവിൽ എന്തെങ്കിലും ആസിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടല്ല എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ടല്ല എന്തെങ്കിലും വള്ളം കുലുക്കി കുടിച്ചിട്ടല്ല അവരെ കൽബിന്റെ വിശുദ്ധി നാവിലൂടെ അള്ളാഹു പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ചിലരുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനെ സത്യം ചെയ്ത് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് നടത്തി കൊടുത്തത് തന്നെ അള്ളാഹു അത് നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കും ഒരു സന്ദേഹവും ഒരു പിന്തിരിപ്പും പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നിലില്ല അവരെ വാക്കങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു പോയി 
അങ്ങനെയാണ് അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വാക്ക് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റിഫായി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എത്ര വലിയ വലിയ നിങ്ങൾ നോക്ക് ജനങ്ങളോട് മാത്രമാണോ ഔലിയാക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് അല്ല ഔലിയാക്കൾക്ക് എല്ലാ ജീവികളോടും റഹ്മത്താണ് റിഫായി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒരു ദിവസം കാണുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു നായയെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നു നായനെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ കല്ലെടുത്തതിൽ സുന്നത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തീ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നായനെ കാണുമ്പോഴേക്ക് കല്ലെടുക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പറയും ഇതിന് എന്തൊരു ഇടങ്ങേറാ നായനെ കാണുമ്പോ കല്ല് കിട്ടൂല കല്ല് കാണുമ്പോ നായനും കാണൂല നായനെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ കല്ലെടുത്തറിയൽ സുന്നത്തൊന്നുമില്ല കൊല്ലാൻ പറ്റും എന്ന് ഷറവ് പഠിപ്പിച്ച നായക്ക് എന്നെ ഷർത്തുണ്ട് കൽബുൻ അക്കൂറിൻ അത് കൊരക്കുന്ന നായ പോലെ കടിക്കുന്ന നായാണോ കൊരക്കും പക്ഷേ കടിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് കൊരച്ചങ്ങ് പോയിക്കോളും നിങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഉടമസ്ഥനെ ഉണർത്താനായിരിക്കും കൊരക്കുന്നത് മുഴുവൻ കടിച്ചോളൊന്നുമില്ല കൊരക്കാതെ ഒക്കെ കടിക്കും അങ്ങനെയില്ല അപ്പൊ ഒരു നായയെ ജനങ്ങളെ കാട്ടി ഓടിക്കുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാൻ എന്തേ വെച്ചു ആ നായക്ക് ജുതാമുണ്ട് കുഷ്ടമുണ്ട് കുഷ്ടരോഗം പടരുമെന്ന പേടിയിൽ ജനങ്ങൾ ആട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ നായയെ ആട്ടരുത് അവിടെയുള്ളൊരു ഹെൽത്തി ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ വലിയ ആരോഗ്യം നൽകാൻ കഴിവുള്ള വലിയ വലിയാണ് എല്ലാ തരം ചികിത്സ നടത്താനുമുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊന്നും അല്ല അത്തരത്തിൽ ജോലിയുള്ള ആളൊന്നും അല്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നായനെ നിങ്ങൾ ആട്ടരുത് ആ നാഴിയെ കയറിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ടെന്റിലാക്കി കെട്ടി നിർത്തുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു ഒരു തുണി നനച്ചിട്ട് അതിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വ്രണങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിയെടുത്ത് മരുന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഇത് കണ്ടിട്ടൊരാൾ ചോദിച്ചില്ലേ അല്ല റിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം ഒരു നായയെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇത്രമാത്രം ഒരു നായയെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നാളെ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നൊരു ദിവസം ഈ നായയെയും അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും എന്നെയും അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമല്ലോ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്ത് മറുപടി പറയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പേടിക്കുന്നവനാണ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഈ നായയോട് നിങ്ങൾക്കൊരു കരുണ തോന്നിയില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കാരുണ്യം തോന്നിയില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നേഹം തോന്നിയില്ലേ ഈ നായയും എൻ്റെ ഒരു സിട്ടിയല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് നാൽപ്പത് ദിവസം വെള്ളം ചൂടാക്കി വൃത്തിയാക്കി മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത് നായക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വന്നപ്പോ കേടുപാടുകളില്ലാത്ത തൊലി വന്നപ്പോ അതിനെ കെട്ടയിച്ച് വിട്ടു നിങ്ങൾ നോക്ക് ഔലിയാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഏത് മേഖലയിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് അവരുടെ ഇൽമും വിവാദത്തും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നന്നാക്കുക എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക എല്ലാ സാധുക്കളോടും ഒത്താശ ചെയ്യുക എല്ലാ പാവങ്ങളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക എല്ലാ ദുർബല വിഭാഗത്തെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുക വിശ്വാസരംഗത്ത് വൈകല്യം ബാധിച്ച കർമ്മരംഗത്ത് വൈകല്യം ബാധിച്ച ആളുകളെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരിക ഇത് ഔലിയാക്കളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന അബൂബക്കർ ബിനുൽ ഇമാദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന വലിയ മഹാൻ ഇബിനുൽ ഇമാദ് തങ്ങളിൽ ഒരു സംശയ രോഗവുമായി വന്നതാണ് മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം നാട്ടിൽ പലരും ആയത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് ഹദീസ് ഓതുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് 
പക്ഷേ ഇതിലേതാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ കക്ഷികൾ ഓതുന്നു ഖുർആനാണ് ഇവർ ഓതുന്നു ഖുർആനാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതി അള്ളാഹുന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞില്ലേ പന്ത്രണ്ട് തൊരിക്കത്തുകാരൻ അതിൽ പതിനൊന്നെണ്ണം പേച്ചതാണ് ഒന്ന് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് തൊരിക്കത്തുകാരൻ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സിറുൽ അസ്രാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരും ആയത്വ അതീതൊക്കെ ഓതുന്നു ഏതാ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിൽ ഒരു ആശങ്ക വന്ന പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ ഈ ആശങ്ക പലരോടും പറഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഗ്ദാദിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് എത്തക്കല്ലമുബിൽഹവാത്തിരി മനസ്സു നോക്കി സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ പേരൊന്നും പറയണ്ട രോഗവും പറയണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയാ മതി മനസ്സ് നോക്കി നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കും നവിൻ അതല്ലേ നല്ലത് നവിന് രോഗം പറയണ്ടല്ലോ ചികിത്സ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വേം കിട്ടി പോരാലോ ഇബിനു ലിമാദ് തങ്ങൾ അബൂബക്കർ ബിൽവാദ് തങ്ങൾ പോയി മഹാനവർകളും വലിയ പണിതൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മനസ്സിൽ വന്ന ആശങ്ക തിരുത്തണ്ടേ ഷെക്ക് വന്നാൽ അത് തിരുത്തണ്ടേ വിശ്വാസ വൈകല്യം വന്നാൽ അത് കഴുകിക്കളയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടത് മൂർജിച്ചു പോകും പിന്നെ ഉള്ള വിശ്വാസം താറുമാറായി പോകും പിന്നെ പറ്റേ അങ്ങ് അബദ്ധത്തിൽ ചാടിപ്പോകും പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് രാജിയായി പോകും അബൂബക്കുറിമാതിതങ്ങൾ പോയി നോക്കുമ്പോ വലിയ ഒരു സദസ്സാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനീതങ്ങളെ സദസ്സിൽ തന്നെ ചില്ലറ ആളുകളല്ലോ ഒരുമിച്ചു കൂടാറുള്ളത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഏറിപ്പോയാൽ എഴുപതിനായിരം വരെ ആകാം എഴുപതിനായിരത്തോടും സംസാരിക്കുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലല്ല കേബിൻ വെച്ചിട്ടല്ല വേറെ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ നാവ് കൊണ്ടങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നു അത്രയും ആളുകൾ അത് കേൾക്കുകയാണ് എങ്ങനെ കേൾക്കാതിരിക്കും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളല്ലേ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉമിനീര് അവിടുത്തെ നാവിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തത് എല്ലാ നിലക്കും ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് പൊരുത്തം സ്വീകരിച്ച് ഒരുപാട് കാലം ഇൽ മോദി പഠിച്ച് പത്ത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം റെയിൽമിന്റെ വഴിയിലായി സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും കരഗതമാക്കി ജനങ്ങളോട് ഉത്ബോധനം നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പേടിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് വേദം വിളങ്കി പറവാൻ മടിച്ചാരേ വേദാമ്പർ അവർ വായിൽ തുപ്പി കൊടുത്തോവർ കിതാബും തസവ്വും എല്ലാം പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്ന് ജനങ്ങളോട് ഇതെങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക വന്നപ്പോഴാണ് ബഗ്ദാദിലെ ഷൗനീസിയ പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് വിഷമം ഉറക്കത്തിലല്ല ഉണർവിലാണ് എന്താണ് വിഷമം നബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവരോട് പ്രബോധനം നടത്തുക ഇവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക ജനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നൊരു ബേജാറുണ്ട് പറഞ്ഞാ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുമോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ട് പലരും പല സ്വഭാവക്കാരാണ് പല പ്രകൃതിക്കാരാണ് അപ്പടല്ലേ അവിടുത്തെ നാവിലേക്ക് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഉമിനീര് പകർന്നു കൊടുത്തു അന്നത്തെ ലുഹുറു നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സൗനീസിയ പള്ളിയിൽ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങി ആ പ്രഭാഷണം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പതിനായിരം ആളുകൾ പുറം ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം മഹാനവർകൾ വാതു പറയും മൂന്നും ഒരുമിച്ചല്ല ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലാണ് ഒരു വാത് കഴിയുമ്പോ പതിനായിരം ആളുകൾ കലിമത്തു തൂഹീത് ചൊല്ലും മറ്റു പതിനായിരം ആളുകൾ തൂപ ചെയ്യും ഒരു വാതിന്റെ സദസ്സങ്ങ് പിരിയുമ്പോ മൂന്നോ നാലോ മയ്യത്തെടുക്കാനുണ്ടാകും തൂപ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മരിച്ചു വീണതാ ഇത് ചില്ലറ പരിവർത്തനമല്ലോ സമൂഹത്തിൽ നടത്തിയത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നൊരു വാതിലേക്കാണ് ഇബിനുല്ലിമാദ് തങ്ങളും വന്നെത്തുന്നത് വന്നു ഒരാളും പരിചയമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു മൂലയിൽ വന്നിരുന്നു ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ മേറ്റർ മാറി വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നു 
ഇതാണ് അബൂബക്കർ ഉൽമാദ തങ്ങൾക്കും കിട്ടേണ്ട ഇതാണ് ഏത് വിശ്വാസാണ് ശരി അതിനാണ് ഇപ്പൊ മറുപടി പറഞ്ഞത് വന്ന് ഇരുന്നപ്പോഴേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പൂർവിക മഹത്തുക്കളുടെ വിശ്വാസമാണ് പൂർവിക മഹത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംശയിക്കേണ്ട ആരാണ് മിന സ്വഹാബിമാരും താബികളും അടങ്ങുന്ന പൂർവിക മഹത്തുക്കളെ വിശ്വാസം അതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആശങ്കപ്പെട്ടു വന്ന വിഷയം പക്ഷെ അത് എന്നോടായിരിക്കൂല പ്രഭാഷകന്മാര് പ്രഭാഷണത്തിൽ എത്ര വിഷയം പറയും പലർക്കും തോന്നൂല എന്നെ പറ്റിയാണ് എന്നോടായിരിക്കൂല അത് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റലി അള്ളാഹു താൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതേ സ്വഹാബത്തും താബീങ്ങളും വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസമാണ് അതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം അതിപ്പോ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വലത്തോട്ടും തിരിയും ഇടത്തോട്ടും തിരിയും ബാക്കോട്ടൊക്കെ തിരിയും ആ കോലത്തിൽ തിരിഞ്ഞവർക്ക് എന്നോടായിരിക്കൂല അതങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഞാനല്ലേ ഭാഗത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നോടാണ് എന്നോടായിരിക്കൂല രണ്ടു വട്ടം പറഞ്ഞു ഗൗനിക്കാതെ വന്നപ്പോ പിന്നെ മൂന്നാമതായി പേര് വിളിച്ചു യാബാബക്കർ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന അബൂബക്കർ ഇമാദങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നു നേരത്തെ പരിചയമൊന്നുമില്ല എന്തിനു പരിചയം കണ്ടാൽ തന്നെ പോരെ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വന്നിരുന്നാൽ പോരെ അബൂബക്കർ ഉല്ലിമാദ് തങ്ങളെ നമ്മളെ വിശ്വാസം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട വിശ്വാസം അത് സ്വഹാപത്തിന്റെയും താബികളുടെയും വിശ്വാസമാണ് അതിൽ മാറ്റം വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു പോയി ഇനി മാറാത്ത രൂപത്തിൽ കൽബിൽ ഉറച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ ലിമാദ് തങ്ങളെ കുറെ ദിവസമായല്ലോ ബാപ്പ വീട് വിട്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കോളൂ ബാപ്പ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കാതങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള എത്രയോ നാഴികകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വാപ്പ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചു നോക്കിക്കണ്ട് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ മഹാനവർകൾ പോയി നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ യഥാ വീട്ടുമുറ്റത്തിരിക്കുന്നു ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റലി അള്ളാഹു ആ മനസ്സിലുള്ള കറ നീക്കി ഔലിയാക്കൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വലിയ ഹിതുമത്തല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ചരിത്രം പറയുന്ന വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവരോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റി തരട്ടെ അവര് ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെ ചെറുതും വലുതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെറിയ വിഷയം എന്നല്ല വലിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് വേണ്ട നോക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു അത് തീരുമാനിക്കുന്നു അതല്ലേ അവർക്ക് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അവരുടെ വലിയ കറാമത്തായി ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയം അങ്ങനെയാണ് അവരെ നാവിന അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത സ്വീകാര്യതയാണ് അവരെ പ്രവർത്തിക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത കബൂലിയത്താണ് തന്നെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം ഇഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലാലുദ്ദീൻ റലി അള്ളാഹുൻഹു ജലാലുദ്ദീൻ റലി അള്ളാഹു എന്നൊരു ശിഷ്യൻ മഹാനവറുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു പറമ്പുണ്ട് ആ പറമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ മുഹീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനു മഹാനുഭാവന്റേതാണ് ഇസ്മായിൽ മുഹീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവറുകൾ ഒരു പറമ്പ് കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പാണ് എനിക്കത് കച്ചവടം ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ഉപകാരമുണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് സാധ്യമായി കിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല എന്ന് വരാം ഇഫായി ഷേഖ് തങ്ങളോട് ശിഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറയുമോ ഇഫായി ഷേഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാനത് ചോദിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ എന്ത് പണവും കൊടുക്കാൻ സൗജന്യമായിട്ട് വേണ്ട എന്താണോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വില ആ വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാം ഇഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി 
ഇസ്മായിൽ മൊഴീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവർകൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ടു ഇഫായ് ശേഖർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൊരുത്തം വാങ്ങിയ ആളാണ് ഈ പറയുന്ന ഇസ്മായിൽ മൊഴീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ചെറിയാളൊന്നുമല്ല വലിയ മഹാനാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾ വന്നപ്പോ കൈപിടിച്ച് സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ആവശ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്താണ് ഉസ്താദ് ആവശ്യം നിങ്ങളെ കൈവശം ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ നാടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഹൃദയ ഭാഗത്തുള്ള നല്ലൊരു പറമ്പ് ഒരുപാട് കൃഷി നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് സമൃദ്ധിയുള്ള പറമ്പാണ് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ തരണം അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അത് ഞാനും എന്റെ മക്കളും ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്ത് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പറമ്പാണ് അതങ്ങനെ തരാൻ പെട്ടെന്ന് ഒക്കൂല അല്ല നിങ്ങളത് തരണം നിങ്ങളത് തരണം രണ്ടാമതും പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാനത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് തരണം എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് തരാം എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളത് തരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് തരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു എന്നാ ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ എത്ര ചോദിച്ചാലും തരും എത്ര ചോദിച്ചാലും തരും എത്ര ചോദിച്ചാലും തരും എത്ര ചോദിച്ചാലും തരും എന്നാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആ പറമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ ജലാലുദ്ദീൻ റലി അള്ളാഹുൻ അതിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം സമ്പാദിക്കുണ്ടാക്കാം എനിക്കൊരു വില ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ പറമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ തരാം നിങ്ങൾ മുഖേന അദ്ദേഹം ആ പറമ്പ് വാങ്ങിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് തരാം നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ ജലാലുദ്ദീൻ അലി അള്ളാഹനോ അതിൽ സുഖമമായി സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി ജീവിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ പകരം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാളിക തരണം സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു മാളിക വേണം ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് റിഫായി ഷേഖർ അലി അള്ളാഹു നിഗുവിനോടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ റിഫായി ഷേഖർ അലി അള്ളാഹു വളരെ വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണല്ലോ നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ലല്ലോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചൂടെ അത് നിങ്ങൾ എന്നോടൊക്കെ ചോദിക്കാ ഞാൻ അതിന് അർഹനല്ലോ ഇത് തവാലോവിന്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് മഹാനവറുകൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പറയുന്ന ഒലിയാക്കൾ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിന് ഹുമൂല് എന്ന് പറയും തന്റെ സ്ഥാനം തീരെ കാണിക്കാതെ അങ്ങ് ചെറുപ്പമാക്കി പറയുന്ന അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയുടെ രൂപത്തിൽ ആ പറയുന്നത് എന്നോട് നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കരുതല്ലോ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ തരാം നിങ്ങൾ എത്ര ദീനാറും ദുർഹമും ചോദിച്ചോളൂ പക്ഷേ ആ ഇസ്മായിലുൽ മൊയീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് സമ്പാദ്യം ഏറെ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള വകുപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഓശാരമായി തരാം എനിക്കതിൽ പണം വേണ്ട പകരം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാളിക തരണേ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് തന്നെ വേണമെന്ന് ഷാട്ട്യം പിടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം തരതായിറ്റി നിന്നു കണ്ണീർ കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറ്റി വീയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ രൂപഭാവങ്ങൾ മാറുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് തല ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മാളിക തരാം സ്വർഗത്തിൽ മാളിക തരാം ആ പറമ്പ് നിങ്ങൾ തന്നോളൂ ഇസ്മായിൽ മൊയീന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എഴുതി തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമായിരുന്നു ശരി ഞാൻ എഴുതി തരാം പേനയും കടലാസും കൊണ്ടുവരാം പറഞ്ഞു ഇത് അഹമ്മദുൽ കബീർ ഡിഫായി അഹമ്മദുൽ കബീർ ഇസ്മായിൽ മൊയീൻ എന്നവർക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാളിക കൊടുക്കാമെന്നതിന്റെ പേരിൽ എഴുതിയ 
കരാറ് പത്രമാണ് ഇന്നാൽ ഇന്ന പറമ്പിനു പകരം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ആ എഴുത്തങ്ങനെ വാങ്ങി കീശയിലിട്ടു ഏൽപ്പിച്ചു അതത് ആ പണ്ഡിതന് വിൽപ്പന നടത്താൻ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ പണ്ഡിതന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ മാളികക്ക് പകരമാണ് വിൽക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ മാളികക്കുള്ള കടലാസ് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആധാര പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതവിടെ വസൂലാക്കാനുള്ള ഒരു സമയപരിധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിഫായ് ഷെയ്ഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ചെറിയൊരു താമസം തരണം എന്റെ മക്കളും മുഴുവനും അവിടെ കൃഷി ാണ് ഞാൻ അവരോടൊന്ന് ഒഴിയാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ശിഷ്യനായ ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇസ്മായിലുൽ മൊയീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ തോട്ടത്തിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ മക്കളൊക്കെ വള്ളം തേകി നനക്കുകയാണ് കൃഷിയുടെ അടിയിലേക്ക് വള്ളം തേവുകയാണ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊടുക്കണം ഞാനിത് വിറ്റിട്ടുണ്ട് മക്കൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പാ ഇത്ര നല്ല സമ്പാദ്യമുള്ള തോട്ടം ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് വിറ്റത് ശരിയായില്ലല്ലോ ഇത് വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ മക്കളിൽ നിന്ന് ഭാഷ വന്നപ്പോ ബാപ്പ പറഞ്ഞു മക്കളെ തന്റെ ശിഷ്യൻ ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പറമ്പ് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ മാളികക്കു പകരം കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിത്തരണമെങ്കിൽ ആ മാളികയിൽ ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് ചേർക്കണേ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാറിത്തരാം അതേ മക്കളെ നിങ്ങളെയും ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കും എനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ള മാളിക അല്ലല്ലോ മക്കളെല്ലാവരും മാറിക്കൊടുത്തു അവര് പറഞ്ഞ വാക്ക് വെറുതെ ആയോ എഴുതി കൊടുത്തത് വെറുതെ ആയോ ഇല്ലേ ഇല്ല മരണം അടുത്ത നേരത്ത് ഇസ്മായിലുൽ മുഹീൻ തങ്ങൾ മക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ കഷ്ണം കടലാസില്ലേ ഇത് റിഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുന്നു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതി തന്ന കരാറല്ലേ ഈ കടലാസ് എന്റെ കഫൻപുടയുടെ ഉള്ളിൽ മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെക്കണേ ഇസ്മായിലുൽ മുഹീൻ തങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു അങ്ങനെ മറവ് ചെയ്ത ശേഷം അതാ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ സിയാറത്തിന് വരുമ്പോ കബറും പുറത്തൊരു ഫലകത്തിൽ ഒരു എഴുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്താ എഴുത്തെന്നറിയോ നാളെ സ്വർഗക്കാര് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നരകക്കാരോട് പറയുന്നൊരു ഭാഷയുണ്ട് കത് വചതിന നരകക്കാരെ വിളിച്ച് സ്വർഗക്കാര് പറയുന്നൊരു ഭാഷയുണ്ട് നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതില്ലേ അത് അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു സ്വർഗം എനിക്ക് കിട്ടിപ്പോയി അവിടുത്തെ നാവിലൂടെ പാസാക്കിയ സ്വർഗം അതാ ശിഷ്യന് കിട്ടി എന്നുള്ള സൽവാർത്ത ഹുവിന്റെ വഫാത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നാട്ടുകാരറിഞ്ഞു കൂട്ടുകാരറിഞ്ഞു കുടുംബക്കാരറിഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് അവരൊരു കാര്യം സത്യം ചെയ്ത് തീർപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കും പിന്നതിന് തടസ്സങ്ങളില്ല ആ ഔലിയാക്കളെ മഹബത്ത് വെക്കണം 
കൂട്ടത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒട്ടകം കൊണ്ടുപോയ മഹൽ വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഡിഫായ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ഹദറത്തിൽ വന്നു മഹാനവർഗള ശിഷ്യനായി തീർന്നു പിൽക്കാലത്ത് വലിയ വിലായത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്ന് ഡിഫായ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ നടക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് ആ ഔലിയാക്കളോടുകൂടെ അള്ളാഹു നമ്മയും ചേർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ അവർ ശരിക്ക് സ്നേഹിക്കണം അവർക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയൂല അത്രയും വലിയ കഴിവും അത്രയും വലിയ ബഹുമാനങ്ങളുമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനമാനങ്ങളല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ വലിയ തെളിവുകൾ ഇന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എത്രയോ വലിയ ബഹുമാനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മഹാന്മാരല്ലേ ബദിരീങ്ങൾ ബദിരീങ്ങളല്ലേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഔലിയാക്കൾ ആ ബദിരീങ്ങൾക്ക് ചില്ലറ മഹത്വം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അള്ളാഹു കൊടുത്തത് അവരെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത ബഹുമാനം നോക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് ബഹുമാനം മികയ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പന്താടാൻ അള്ളാഹു അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എത്ര ഹരീഥുകളിൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ ഒരു സംഘത്തിൽ മക്കയുടെ പരിസരത്തുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സുഹാബിമാരുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മക്കാര് പുതയില് ഗോത്രക്കാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഹാസിം റലി അള്ളാഹുന്റെയും സുഹാബത്തിനെയും പിടികൂടാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമം നടത്തി ശ്രമം നടത്തിയപ്പോ ഹാസിം റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു താഴെ നിന്ന് മുഷിരിക്കുകൾ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യൂല എന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകല്ലേ അവരെ കരാർ സ്വീകരിക്കല്ലേ ഹാസിം റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരു മുഷിരിക്കിന്റെ പിറകിൽ പോയി ജീവിക്കാനും ഒരു മുഷിരിക്കിന്റെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനും എന്നെ കിട്ടൂല യുദ്ധം ചെയ്ത് മഹാനവർകൾ ആ കുന്നിന്മുകളിൽ അവിടെ ഷഹീദായി അള്ളാഹുവിനോട് ഉടനെ മഹാനവർകൾ അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് എൻ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം തൊടാൻ ഒരു മുഷിരിക്കിനും നീ അവസരം കൊടുക്കരുത് അള്ളാ ആ മലക്ക് മുകളിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന മഹാൻസാബിത്രുവാണെന്ന് പിന്നീട് ഹുദയില് ഗോത്രക്കാര് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ മഹാൻ അവർകളുടെ ശരീരം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെല്ലാവരും കുറെ ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ശരീരം തൊടാൻ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തില്ല ശക്തമായ തേനീച്ചെ വിട്ട് പകൽ സമയത്ത് തേനീച്ച വന്ന് പൊതിഞ്ഞവരെ കുത്താൻ തുടങ്ങി അവര് ഓടി ഒളിച്ചു രാത്രിയാകുമ്പോ തേനീച്ച പോകും അപ്പ നമുക്ക് പോയിട്ട് ശരീരം എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്ക് ശക്തമായ മഴ പെയ്തു ആ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു പിറ്റേന്നവര് തെരഞ്ഞു നോക്കി പലയിടത്തും എത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല അവരെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനമാണ് അത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല അന്തർഭാഗത്തും അതേ ബഹുമാനമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ തൊട്ടു ചാരത്ത് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടൊരു അംഗത്തെ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കബർ കുടിക്കുമ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങളുടെ കബറിൽ നിന്ന് അത് ആ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വീണുപോയി കബർ കുടിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അത്ഭുത 
പെട്ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ടും കഫം പുടക്ക് മാറ്റമില്ല അന്ന് വെച്ച പരുത്തി പോലും മാറിയിട്ടില്ല സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റമില്ല സുന്ദരമായി വിശ്രമിക്കുന്നു അവരെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്ത് മാത്രമാണോ അന്തർഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും അവർക്ക് ബഹുമാനമല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മണ്ണോട് ചേർന്ന അത്ര വർഷമൊന്നും വേണ്ട ഒരു വർഷവും കൂടുതൽ വേണ്ട ചില്ലറ മാസങ്ങളാകുമ്പോഴേക്ക് വലിയ ബഹുമാനം ബഹുമതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിലേക്ക് ചേർന്നു പോകും പക്ഷെ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരെ ശരീരത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ബഹുമതിയാണ് അത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പത്തും പതിനഞ്ചും മഹാന്മാരുടേതല്ല ധാരാളം മഹാരഥന്മാരുടേത് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ ഷറഫ് കറാമത്തുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക മനസ്സറിഞ്ഞവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നിട്ട് അവരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം അവരെ മേൽ ഫാത്തിഹോദനം ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഉണർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മഹാന്മാരോടെ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് വേണം എന്നും എല്ലാവരും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മഹത്തുക്കളിലേക്കും എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലേക്കും ഒരു ഫാത്തിഹ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിഗണന നമുക്ക് കിട്ടാനാണ് നമുക്കെന്ത് ഇൽമുണ്ട് നമുക്കെന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് നമുക്കെന്ത് ഉയർച്ചയുണ്ട് നമുക്കെന്ത് വിവാദത്തിന്റെ നിലവാരം പറയാനുണ്ട് ഒന്നൊന്നും പറയാൻ നമുക്കില്ല പക്ഷേ അവരോടുള്ള ചെറിയ അടുപ്പം കാരണമെങ്കിലും അവരോടുള്ള ചെറിയ സുഹബത്ത് കാരണമെങ്കിലും നമുക്ക് മരിക്കുന്ന നേരത്തും ഖബറിലും ഒന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ ബന്ധം വേണം കേട്ടോ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഉഹിബുസ്വാലിഹീനും ഞാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ സജ്ജനങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു വളരെ വിനയത്തോടെയല്ലേ പറഞ്ഞത് വലസ്തു മിനുഹും ഞാൻ അവരിൽ പെട്ട ആളല്ല ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ സ്വാലിഹ് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ അള്ളാന്റെ വലിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ വലിയ എന്നിട്ടും മഹാൻ പറയുന്നു സ്വാലിഹീങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച കാരണം അവരുടെ ഒരു ശുപാർശ ലഭിക്കാനാണ് അവരുടെ റെക്കമെന്റ് കിട്ടാനാണ് സഹോദരങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കണം അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതേ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങൾ പകർത്തണം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതണം അവരെ കാണാൻ കൊതിക്കണം അവരെ പോലെ ജീവിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കണം അവരുടെ പതിവുകൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളും പകർത്തണം ആ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കും ഉണ്ടാകണം അവരോടുള്ള മഹബത്ത് കാരണം ജയിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം അവരോടുകൂടെ ഒത്താശ ചെയ്ത് നടക്കണം അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് നടക്കണം ആലിമി ഇങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യണം മുത്താലിമി ഇങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യണം സയ്യിദന്മാർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യണം നാട്ടിലെ പാവങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യണം കുടുംബത്തിലെ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യണം അതേ ക്ഷീണിതരായി കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂയുൽ എത്ര വലിയ മഹാനാണ് അവരുടെ കൂടെ ഹാദ്യമായി നടക്കുന്ന ശിഷ്യൻ ദർസിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ ഉസ്താദ് എവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഉസ്താദിന്റെ കിതാബ് കെട്ട് തോളിലേറ്റ് പിടിക്കാനും ഉസ്താദിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും ഉസ്താദിന്റെ പെട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനും 
കൂടെ നടക്കുന്ന ഹാദിമായ ശിഷ്യൻ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടക്ക് അവരുടെ ചർച്ച കബറിലേക്ക് എത്തി അതും അവർ നല്ലവരാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ നാളെ മരിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താകും എന്ന ചർച്ചയിലേക്കാണ് അവസാനം അവർ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹാദിമായ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചാൽ എനിക്കൊട്ടും പേടിയില്ല മരിച്ചാ എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല അപ്പൊ കബറിലെത്തിയാലോ മുൻകറിനെ കയറി ചോദിച്ചാലോ അതൊക്കെ വല്ലാതെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടെ ഒക്കെ സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എന്താണ് മരണം എന്തൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത യാഥാർത്ഥ്യം എത്ര വലിയ രൂപത്തിലും ചെറിയ രൂപത്തിലുമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണം നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ എന്താണ് കബറിന്റെ അകം കാണാൻ പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടെ എളുപ്പം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈർ അള്ളാഹു പരിഗണിച്ച് നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അബൂയിൽ മിസ്താബി തങ്ങളെ ശിഷ്യൻ പറയുന്നു കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്റെ കബറും പുറത്തു വന്നവിടെ കാതോർത്തിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഹാദിമാണ് ആദ്യം മരിച്ചത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതാ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോ നേരത്തെ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കൂട്ടുകാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോ കബറും പുറത്ത് വന്നിരുന്നാലും മലക്കിനോട് മറുപടി പറയുന്നത് കേൾപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് പോയിരുന്നാലോ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കൊന്ന് പോയിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്ക രണ്ടുപേരും പോയിരുന്നപ്പോ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്താ മറുപടി പറയുന്നത് എന്നറിയുമോ മുൻകർ നക്കീർ അലൈഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ആ ശിഷ്യൻ പറയുന്ന മറുപടി നിങ്ങൾ എന്നോടാണോ ചോദിക്കാമെന്നത് അബൂ യജീദുൽ ബിസ്താമി എന്ന് പേര് കേട്ട വലിയൊരു മഹാനില്ലേ വലിയൊരു വലിയില്ലേ ആ വലിയിന്റെ ബാണ്ടം പരടിയിലേറ്റി നടന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ അവിടുത്തെ കിതാബും കെട്ടന്റെ തോളിലേറ്റിയിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ കുപ്പായവും തുണിയും ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലേറ്റിയിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ ബാണ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പരടിയിലേറ്റി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് എന്നോടാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അവര് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞോയി സ്വാലീങ്ങളോടുള്ള സമ്പർക്കം കാരണം മലക്കുകൾ പരിഗണിക്കുകയാ കാരണം ആ മലക്കുകൾക്കും അബിയുൽ ബിസ്താമിത്തങ്ങൾ അറിയാം എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും അറിയുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് സ്വാലിഹിങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് ഔലിയാക്കളോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തി നമ്മുടെ മക്ബറയിൽ സിയാറത്ത് നടത്തി വലിയ മഹാനുഭാവനായ സഖാഫുതങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവരുടെ കുടുംബക്കാര് അവരുടെ ബന്ധുക്കളില്ലേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവനോടൊരു ബന്ധം ഒരാത്മീയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന വലിയ നിയമത്തല്ലേ അവരെ ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് മനസ്സ് തുറന്നുള്ള സിയാറത്തുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ട് അവരിൽ നിന്നൊരു നിർദ്ദേശം കിട്ടിയാൽ അവരെ മനാമിലൂടെ ഒരു കാഴ്ച കിട്ടിയാൽ അവരോടൊരു സമ്പർക്കം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഫാത്തികയും മറ്റും മോദിയിട്ട് സിയാറത്തും മറ്റും അധികരിപ്പിച്ച് സ്വാലിഹീങ്ങളോട് ബന്ധമുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കൽബും ഭീമാനും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ള നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ 
അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ദ്വാര നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയെങ്കിൽ സുബി നിസ്കാരത്തിന് അവിടെ എത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തം കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കാണ് എന്താ പരിപാടി ദ്വാരക്കല്ലേ എല്ലാരും കരുത അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച കൂലി എനിക്കും കിട്ടും നമ്മൾ പരസ്പരം കൈ പിടിച്ചാലും കൂലി കിട്ടും സംഭാവന ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭാവന കൊണ്ടുതരും അള്ളാഹു സ്വീ